No dzień dobry. Tydzień albo dwa tygodnie do mnie dobrania. Właśnie idziemy to zweryfikować. Wczoraj otworzyłem miodnie, tylko żeby spojrzeć czy noszą. No i na tej pasiece jest ładnie, naprawdę ładnie. O, więc no co dzisiaj zrobimy? No dzisiaj zajrzymy do naszego ula, że tak powiem, podstawowego. A, tego co zawsze. Pokażę najpierw miodnie jak wygląda, a później zajrzymy do rodni. Do rodni zajrzymy po to, że muszę plus minus ogarnąć, czy tam wszystkie ramki są zaczerwione. Tu zakładam, że jak tutaj będzie tak podobnie, to w innych ulach będzie też podobnie. Jeszcze muszę zajrzeć do tego mega silnego, czy czasami nie ograniczyły matki w czerwieniu. Bo jeśli za tydzień będę robił miodobranie, a raczej tak to wygląda, bo nie wiem, czy coś tu jeszcze będzie kwitło. Może spać, no ale z drugiej strony jak spać się nie będzie, ani zrobię miodobranie za tydzień, tylko za dwa, no to tego miodu trochę ubędzie, nie? Szkoda. E, więc co zrobię? A zajrzymy teraz do tego ula i zobaczymy, czy ograniczyły matkę w czerwieniu, czy, czy nie. Czy dalej jest rodzinka na 10 ramkach, a dlaczego? No bo prawdopodobnie już zaspoileruję e, za tydzień, jak będę robił miodobranie, to jednocześnie pokażę, jak ja robię odkłady. W tym roku będę robił chyba czteroramkowe odkłady bez matki, niech sobie same wyprodukują tą matkę. Najwyżej później ją wymienię. Cóż, jestem leniwy, wiem. A... No i w sumie czteroramkowe, jedna ramka osłonowa myślę, że styknie. Chciałem piątki robić, ale w sumie, bo ja wiem, czy to jest ma sens. No zobaczymy. Na razie chodźcie, zobaczcie jak to wygląda ta miodnia. Dobra, jesteśmy przy, przy rodzince. Poddymiać się. Poddymia. Ogólnie już jest lipiec, jak yy, nie spojrzeliście, a oglądacie później na datę, no to czyli rodzinki generalnie są strasznie agresywne. Bronią swojego miodu jak pieruny ostatnie. No, w sumie co się dziwić. Tak naprawdę to jest ostatni dzwonek dla nich na zebranie miodu na zimę. To znaczy teoretycznie dla nich, tak myślę. Więc... Więc... Nie dziwię się. Dobra, dymimy, bo... Ogólnie trudnie u góry wychodzą. To są jeszcze trudnie z tych ramek, co się czerw wygryzał, a przynajmniej mam nadzieję, że nie przeszły, bo jak przeszedł truteń, to i przeszła matka. Nie widziałem, co prawda, nie widziałem, co prawda, jajeczek. A przynajmniej mam nadzieję, że nie ma, bo już widzę, że tu jakieś są, ale oby matka nie przeszła, bo inaczej to będę bardzo smutny. To znaczy nie jajka, tylko czerw jest. No dobra, zobaczcie jak to... Oj. Zobaczcie jak to wygląda od góry. No, wygląda no, że miód jest, nie? A teraz zobaczymy, to jakoś ustawię ten statyw. Zobaczymy jak to po Bożemu wyglądać będzie po kolei. Znaczy, tutaj to raczej są ramki pełne miodu, więc o kurwa. Patrzcie. Same dobrodziejstwo. No. No i miód teoretycznie gotowy. No dobra, ta ramka mi się złamie, jak będę ją tak czaskał, więc... Lepiej tego nie robić. Kolejna plastikowa. Fajnie. Tutaj od razu już recenzja tej ramki, taka wstępna. Ona, jak jest duży pożytek, to i tak powlekają. Te beleczki, nie? Te... Te jakby te, co trzymają tą ramkę, więc teoretycznie... Więc teoretycznie z tym nie powinno być problemu. Więc ta ramka się jak najbardziej nadaje, moim zdaniem, do gospodarowania. Opa, 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 opa. Co tutaj mamy? Tutaj mamy, proszę Państwa, trutnie, które się wygryzają. Czyli to już jest końcówka trutni tak naprawdę. Czyli stąd się biorą te, te, te trutnie tutaj moje niechciane. Okej. Okay. No, ramka pełna czerwiu. czerwiu. Jadu. Dobra, z tej strony jest pełno. Zobaczymy jeszcze z przodu, jak to wygląda. Bo pewnie gorzej. O nie, zepsułem. <śmiech> Plaster przykitowały. No z tej strony nie odbudowały, a z tej strony, z tej strony jest na krop. Ale ja zniszczyłem właśnie, wiecie, one przylepiły mi... One przylepiły mi plaster do tego i zniszczyłem zabudowę. Ale słabo. No, ale inaczej się tego nie dało zrobić. O kurde. 
Tameczki ładne, piękne miodu. Już nie chcę tak czaskać tym, bo widzę, że ten miód raczej jest gotowy, nie wylatuje z komórek, to nie jest wodniste, to już jest gotowy miód do wirowania. Więc zakładam, że jednak za tydzień miodobranie, proszę Państwa. Co mnie w sumie nie cieszy, bo ta pasieka jest mega wypełniona miodem, aczkolwiek ta, z której robiłem miodobranie na rzepak, no to tak średnio bym powiedział. To to jest ładnie, to jest super, to jest mega, ale reszta, to znaczy tutaj na tej pasiece jest mega fajnie z miodem, ale na tamtej no to, no to słabo. Nie, nigdy więcej korpusów z drewna. Nigdy. Krata ogrodowa się przykleiła do tego, do korpusu górnego. Stąd taki efekt. Nie, no naprawdę, nigdy więcej drewniaków. Dobra, widzę, że pogrubiły u góry, co mnie martwi. No ale cholera, co się zrobi? Nic się nie zrobi. No dalej, wyciągaj się. Ok. No, tutaj no, szkoda, bo ja bym brał tą ramkę. No, nie, no, kurde, nie wiem. Szczerze powiedziawszy, ja bym wirował tą ramkę. No, tutaj jest sporo miodu. Ale też jest czerw. Ale jest sporo miodu. Ja wiem, ja tą ramkę wezmę do tego. Ja tą ramkę wezmę do... Czego? Ja tą ramkę wezmę do... Proszę Państwa, do odkładu. Latają, już wiedzą. Już usłyszały, że miodobranie jest, proszę Państwa. Zaraz. Wyciągam już zaraz, no patrzcie, no i oby taka każda rameczka była, coś takiego, po trzy rameczki Zula będę takie wyciągał do odkładziku, ale to za tydzień prawdopodobnie, no już przełożę się nawet mimo wszystko, że gazuje, to i tak się wnerwiają. Wiecie co, ja nie będę już za długo siedział przy tym ulu, zajrzymy jeszcze do tego mocnego, super, e, jak tam sprawa wygląda, bo jestem mega ciekawy, więc zostańcie ze mną jeszcze chwilę. Ja nałożę miodnie e, z powrotem, ale to już poza kadrem, bo ona jest pieruna ciężka i to trochę logistycznie trzeba ogarnąć. Dobra, dobra, jesteśmy przy tym super fajnym, mocnym ulu. Wiecie co zrąbałem, bo nie było mnie na pasiece przez dwa tygodnie i nie dołożyłem drugiego korpusu, znaczy drugiego miodni, co może skutkować tym, że ograniczyło mi matkę w czerwieniu. Z jednej strony spoko, dużo miodu będę miał, ale z drugiej strony mniej pszczoły będę miał, a w, tu na tej pasiece zależy mi głównie na pszczole. Co żeby było śmieszniej było błędem, bo było zrobić z innej pasieki, pasiekę na pszczoły i tam nawet mógłbym karmić. No ale chuj, zrobiłem tak. No nie żałuję jak widzę ten widok. Wszystko już jest po jakby nadbudowane, że już no ewidentnie brakuje miejsca do składowania. Co jest dziwne w sumie, bo z tyłu widzę, że jest miejsce, więc więc nie wiem, aczkolwiek zgubiłem, słuchajcie, dłuto. A gdzie jest dłuto? No come on. A, tu. Dobra, słuchajcie. Sprawdzimy tą tylną ramkę. Ona jest... O, Ona jest, no jest, dobra. Jest, na kropu nie ma, z tyłu widzę, że już jest tak naprawdę poszyte. Hmm, ale otworzę, jeszcze sprawdzimy. O, 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 zahaczyłem kapeluszem. Sorry, sorry very much. Dobra. A, a, piękna ramka. No za dalej to już nie ma co oglądać, no, każda wygląda tak samo, z tego co widzę. Ta skrajna po prostu średnio się odbudowała. 
Już nie no, nie składają, tak patrzę. Składają ten nakrop. Ale to jest raczej ramka taka, wiecie. Na zasadzie, no jest, bo jest, ale... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No dziesięć. No dziesięć. Ja mam dziesięcioramkowe. A dlaczego tak? No dobra, pogrubiłe. Nie ma co myśleć dlaczego. Co i jak, trzeba zajrzeć do rodni, bo... Głównie w tym przeglądzie chodzi o to, żeby zajrzeć do rodni. Czy czasami mi nie za... Matki nie ograniczyły w czerwieniu. A nawet jak ograniczyły, to trudno, płakać nie będę. Miodu ben, miód będę miał i tyle. Dobra. Dobra. Ok. Ok. Sklepiamy, żeby się ładnie podniosło. Porównaniu do drewniaka to nie buja. Dobra. Mamy to. Trochę złapie lepszy kadr. Może taki. Ok. Złapany. Ja już widzę, że raczej nie ograniczały matki. Co prawda nie wiem jak wygląda tylna ramka, ale już kolejna wygląda ok. I co tu będą? Tu będzie cholera wie co. Tu jest nic. Trochę pyłku, trochę miodu, a larw nie ma. Ale, ale. Ale słuchajcie, no trochę bez sensu to ramkę majtać, no ale położę ją tu. Zakładam, że ramatki tam nie ma. Oczywiście może być błędne. Ale patrzcie na to. Ta rameczka jest dalej. Wszystkie jajeczka tutaj są, larwy też są. Eee, pewnie widzicie. Kolejna, kolejna ramka to też jest pełno pszczoły. Znaczy pełno larw. Więc, dobra, tą ładujemy z powrotem. Dobra, i słuchajcie. Wygląda to tak, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie wiem jak ta. Zakładam, że osiem jest na... Osiem ramek jest wypełnionych czerwień. Czy to odkrytym, czy zakrytym, whatever, czerw. Dlatego będę zagibywał trzy ramki, dwie ramki z czerwiem na wygryzieniu i jedną ramkę z czerwiem odsklepionym żeby sobie matkę wyhodowały z jajkami najlepiej i generalnie to będę robił za prawdopodobnie za tydzień, no bo widzieliście już nakrop tak naprawdę nie kropi jedyne co tutaj to te pszczoły będą mi tylko wpierdalać ten miód, więc no chyba, że zacznie jeszcze jakoś za tydzień zobaczę, że noszą jeszcze dodatkowo spać czy coś no to wtedy jasne, to wtedy mnie dobranie się przesunie, ale Wygląda na to, że jednak zrobię szybciej niż planowałem to mnie dobranie i okej, okay, zdarza się. Na tej pasiece fajnie, na innych pasiekach mniej fajnie, ale trudno się mówi. E, oczywiście no, jak rodzina była dopakowana to i tak tego miodu mi przyniosła, aczkolwiek e, no, te rodziny są generalnie w tej chwili słabsze niż na innych moich pasiekach i przyniosło wiele miodu więcej. Nie wiem czemu, no znaczy się domyślam, po prostu tam pożytek był gorszy. No i tyle, może spać jeszcze się pojawi, jeśli się nie pojawi, no to, e, no to co? No to mi odobranie za tydzień, wtedy też pokażę jak ja robię odkłady, e, czyli robię tak naprawdę nie sypańce, jednak, e, tylko biorę po 3-4 ramki w zależności jak wygląda sytuacja z pszczołami, dosypuję jeszcze pszczoły z miodni, żeby wykorzystać ten nadmiar pszczoły. E, uzupełniam e, brakujące miejsce po pierwsze pod karmiaczką, a po drugie e, ręka, e, tymi ramkami z węzą, żeby sobie ładnie szybko odbudowały. Kwestia jednego tygodnia, dwie ramki odbudowane, znowu pe, gniazdo na pełnych ramkach, pełno cukru, petarda, czerwienie, no i pszczoły gotowe na rzepak. Będą. Jezu, jestem wypopowany dzisiaj, słuchajcie. 
A jeszcze muszę rzeczy porobić. No dobra, jeszcze muszę przejrzeć e, trzy, trzy ule tutaj, więc już nie będę ględził. E, zapraszam za tydzień albo za dwa, w zależności czy się coś jeszcze pojawi. Może się pojawi, oby się pojawiło, przynajmniej może nie na tej pasiece, ale chociaż na tamtej, bo mm, średnie, średnie jest. No. Znaczy, tu jest dobrze, tu jestem zachwycony, ale na, innych, na innej pasiece tamtej jednej... Mm, lipa, lipa i niedobrze. No dobra, no właśnie, w sumie to brak lip. Dobra, zapraszam do grupy, dajcie suba, łapkę w górę, łapkę w dół, komentarze, etc, etc. I tyle, trzymajcie się, do następnego, na razie, cześć.